Hey, hola, ¿qué tal y bienvenidos? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Alexander Giraldo y el día de hoy vamos a aprender cómo editar nuestras fotos con un estilo bastante chulo, eh, manejando unos colores un poco cálidos, subexponiendo un poco la foto, dándole algo de fuerza a los negros. Eh, vamos a trabajar sobre esta fotografía, es formato .jpg, pero luego vamos a aplicar los mismos ajustes que hagamos en esta foto en una fotografía RAW para ver cómo se comporta y pues nada, comenzamos ya con este video, voy a duplicar la capa con control J voy a ir aquí a filtro, filtro de cámara RAW lo primero que vamos a hacer es aumentar un poquito la calidez, vamos a darle más 3 luego aquí en exposición vamos a colocar menos 0,70 para subexponer un poco la fotografía en contraste vamos a colocar más 32 vamos a aplicar un poquito de contraste en iluminaciones vamos a bajar las altas luces voy a colocarle aquí menos 8 eh, a las sombras voy a quitarle un poquito de sombras voy a quitarle también un poquito de negros eh, porque luego aquí en las curvas vamos a aumentar eh, esos negros así que vamos a colocarle aquí en las sombras más 25 y en los negros vamos a colocar más 18 vamos también a aumentar la claridad voy a colocar más 18 en intensidad voy a colocar más 22 y en saturación voy a colocar menos 17 perfecto esto es lo que llevo hasta el momento este es el antes y el después y ya comienza a verse bastante bien ahora me voy a ir aquí a curvas esta es la parte más importante de todo el tutorial Así que presta mucha atención a lo que voy a ir haciendo en cada canal. Voy a ir ajustando el canal rojo, verde y azul. Entonces, primero que nada aquí en el canal RGB voy a añadir un punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí. Esto no lo voy a mover, solo voy a mover este punto de aquí. Vale, algo más o menos como esto, creo que ahí está bastante bien. Ahora me voy a ir al canal azul. Voy a añadir esos mismos tres puntos, un punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí. Este punto de la mitad lo voy a subir un pelín, más o menos algo como esto. Aquí este punto lo voy a bajar un poquito, ¿vale? No tanto, un, un poquito nada más. Y luego este punto que tengo aquí sí que lo voy a bajar, voy a colocar algo más o menos como esto, perfecto. Para darle ese toque cálido aquí en las sombras, luego me voy a ir al canal verde. Voy a añadir también estos mismos tres puntos, ¿vale? Voy a levantar esto aquí uh, un poquito, no mucho, la verdad, muy poquito. Voy a bajar aquí también uh, un pelín, uh, un pelín nada más, ¿vale? Por ahí. Y luego aquí en las sombras voy a bajar también un poquito, ¿vale? No mucho. Perfecto, ahí está bastante bien. Como puedes ver, ahora lo que he logrado en las sombras es como un efecto un poquito rojo en las altas luces también y por último me voy a ir al canal rojo voy a añadir un punto aquí otro punto aquí otro punto aquí y en esta voy a añadir un punto adicional que va a ser aquí cerquita del último punto vale y en esta pues también voy a levantar un poquito aquí en la mitad y voy a bajar ahora este de acá un poquito y este lo voy a bajar muchísimo más creo que ahí está bastante bien fíjate que no se vea muy rojo o que se vea muy verde sino que queden los colores como muy neutrales que no se vea de pronto una exageración eh, con ese movimiento de las curvas eh, ya que si muevo mucho esto por ejemplo hacia este lado vamos a ver una exageración en esta parte ahora me voy a ir a los colores HSL vamos a comenzar por tono Aquí en los naranjas voy a colocar menos 17 para darle un toquecito un poco más rojo a la piel de la modelo. Luego aquí en los amarillos voy a colocar menos 29 para darle a los amarillos un toque un poco más naranja. Luego aquí en los verdes voy a colocar menos 56 para darle un toque mucho más amarillo. Luego aquí en los aguamarina voy a colocar menos 56 para darle un toquecito un poco verde a los aguamarina. Y a los azules voy a colocarles menos 21 para darle un toque un poquito aguamarina a los azules. Paso ahora a saturación. Aquí en los rojos los voy a dejar así. En los naranjas voy a colocar más 26 para darle un poquito más de saturación a los naranjas. Aquí en los amarillos voy a colocar menos 42, puede ser. Voy a bajarle un poquito de fuerza a los amarillos. Luego aquí en los verdes voy a colocar menos 78 para quitarle también un poquito de fuerza a los verdes. 
En los aguamarinas voy a colocar menos 60. También les voy a quitar fuerza. Y a los azules también les voy a quitar fuerza. Voy a colocar menos 68. Pasamos ahora a luminancia. Aquí en estos tres primeros colores eh, voy a subexponerlos un poco para obtener una piel un poquito bronceada. Entonces primero que nada voy a colocar aquí en los rojos menos 11. En los naranjas voy a colocar menos 15 para obtener ese efecto de piel bronceada. Y aquí en los amarillos voy a colocar menos 18. Pasamos ahora a los verdes. Aquí voy a aumentar un poquito la luz. Voy a colocar más 7. Aquí en los aguamarina también voy a quitarle un poquito de luz. Menos 3. Y en los azules voy a quitar mucha más luz. Voy a colocar menos 6. Ahora pasamos a la opción de dividir tonos. Aquí en las altas luces voy a colocar color aguamarina. En saturación voy a colocarle eh, un 3, puede ser. En las sombras voy a colocar un color un poco rojizo, un poco naranja. Y en saturación voy a colocarle 4. Perfecto, yo creo que ahí está bastante bien. Eh, no habría mucho más que hacer. Eh, como puedes ver el histograma también está súper bien. Si le doy aquí en el antes y el después, esto es lo que hemos logrado. Como te dije antes, eh, vamos a aplicar esta misma colorización, estos mismos ajustes en una fotografía RAW para ver cómo se comporta. Eh, voy a darle aquí en aceptar. Muy bien, aquí lo tenemos. Este sería el antes y el después. Vamos a abrir ahora otra fotografía. Vamos a darle aquí en abrir. Muy bien, ya tengo aquí la fotografía en formato RAW. Es muy similar a la que acabamos de editar. Pero en este caso, esta tiene más información. Así que vamos a aplicar el ajuste. Yo ya lo había guardado. Es este que tengo aquí, que se llama Green Calit. Si yo lo aplico, pues vas a ver que obtengo una fotografía completamente horrible, demasiado subexpuesta. Así que lo que vamos a hacer es irnos aquí a Exposición y vamos a aumentar un poquito la exposición de este, de este filtro. ¿vale? Perfecto, ahí lo tenemos. Voy quizás a bajar un poquito eh, la intensidad para que no se vea tan fuerte. Voy a aplicar también un filtro radial para darle un poquito más de luz a la modelo. Voy a fijarme que esté en mi interior y voy a subir aquí un poquito más la exposición. Entonces ahí lo tenemos, se ve la verdad muy bien. Vamos a, de pronto a exponer aquí un poquito. Voy a añadir de pronto otro filtro radial en esta zona del rostro, vale, por aquí. Y en este caso voy a bajar un poquito más la exposición. Perfecto, ahí lo tenemos. Y este sería básicamente el efecto. Podemos quizás aumentar un poquito los negros si queremos. Y vamos a ver el antes y el después. Esta era la foto antes y así es como se ve ahora. Y podemos... Vamos a movernos un poquito aquí, quizás mover esto hacia unos tonos un poquito más eh, verdes. Y quizás mover esto también un poquito. Ahí está, ahí está súper bien. Ahora me gusta mucho más. Eh, se ve la verdad muy bien. Eh, creo que puedes lograr cosas realmente muy chulas en tus fotos eh, utilizando este ajuste. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides darle like, suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos en un próximo video.